エノラゲイっていうのは日本に原爆を落とした広島に原爆を落とした飛行機だでもうね15年ぐらい前になるのかなスミソニア博物館いわゆるワシントンのホワイトハウスの近くにあるスミソニア博物館の本館に置かれる予定だったんだよね。でちゃんとこれまでモスポール保存っていうのをされててで、えー、我々を平和に導いてくれた平和の象徴としての飛行機としてエノラゲイをまあ、スミソニア博物館に入れようとしてたんだでその時にはエノラベゲイでのパイロットとかあと原爆を落とすって判断した党の将軍とかのまあ功績を称えるプレートまで用意してたんだよで当たり前だけども、えー、在米日系人つまり日本人のまあ2世3世の人たちとかあとまあ日本人たちが猛烈に抗議したわけだよね。ちょっといい加減にしようとエノ,エノラゲイによって広島でどれぐらいの被害があったのか分かってるのかと大体原子爆弾の投下というのは人道的に問題があるじゃねえかというふうなことを言ったんだけども、まあ、ここがアメリカの庶民感覚との温度差がすごいんだよな。というのはアメリカってその原子爆弾投下に関してはもちろん一部の有識者とかさ意識高い人は別なんだけども庶民感覚で言えばどっち全然悪いことと思ってないんだよね。それは日本人差別でも何でももなくて原爆を落とさなければ日本人は徹底的に戦ったに違いないっていうその恐怖心があるわけだよ。っていうのはあの最後はやっぱり神風アタックいわゆる特攻までして自分の命を犠牲にして突っ込んでくる日本人に対してすごい恐怖心があったと。で対ドイツ対イタリア戦第二対三でいうとそれは早々と降伏してくれたし例えばそのヒトラーも自分で自殺までしてで戦争が終わったわけじゃない。でも日本は全くドイツよりもひどい状態になっているのにいくら都市部を爆撃しても東京を空襲しても大阪を空襲してもいわゆる本当に言えばこっちの方があのなんだろう戦争犯罪なんだけども一般市民に対して無差別爆撃やっても全く降伏してくれないとこいつら一体どうなってんだとひょっとして俺らと差し違えるつもりなのかという恐怖心を抱いたところに原子爆弾投下してでその原子爆弾投下によって軍部と、まあ、天皇が戦争をやめるというのを決心してでまあなんだろうな、えー、結局戦争降伏をして戦争に幕が下りたわけだだから戦争が終わったっていうのはもうあのアメリカの本土ではものすごいハッピーなことなんだでも万歳になるんだとで当然アメリカに若いあの軍人たちが帰ってくるといわゆる戦争に行った私たちの兄弟息子恋人が帰ってくるということでよくやったよくやったとついにあの世界をいわゆるなんだろうファシストの手から守ったでそれはどうやって守られたのかというとアトミックボム原爆のおかげだっていうふうなことで原爆大ブームになったんだ1945年のアメリカでは。でアトミックカクテルというのが作られて戦争を終わらせてくれた原子爆弾に感謝アトミックカクテルというのをみんなで飲んでアトミックダンスというのが流行ってでその結果膨大な数の軍人がアメリカに帰ってきてでやっと故郷で待たせていたこの恋人と結婚してで子供がいいっぱいできたそれがアトミックベビーと呼ばれてる世代アメリカには今そのアトミックベビーと呼ばれてる世代の人たちがいっぱいまだいるんだよねだからそういう人たちにとっては原爆って日本人の僕らからしたらなんでって思うんだけども平和の象徴であって正義の象徴でもあって何よりも自分たちがこの世の中に生まれてきた根拠の一つでもあるアメリカの歴史の肯定的な面いわゆるその良い戦争っていうさスターズ・ターケルが書いたものすごい分厚いドキュメンタリーの本があるんだけども「良い戦争」って本があってこれが第二次大戦の時の,あのナチス・ドイツとか日本人と戦ったアメリカ人の前線の兵隊とかさ当時軍隊に勤めた人とかあと15でアメリカを支えたあの戦争終わるのを待ってたお母さんとかさ娘たちの膨大なインタビュー集なんだけどそれをスターズ・ターケルがピュリッツァー賞を受賞した作品なんだけども。あのノンフィクションとしてまとめるときに「良い戦争グッドウォー」ってタイトルをつけたそれは何でかっていうとさアメリカ人にとって結局良い戦争と言えるのは第二次大戦だけだったという考えなんだよねその前の第一次大戦っていうのは結局その後でヨーロッパを荒廃させてナチスドイツを生んでしまったでそのもう一つ前になってくるなんだろうあの南北戦争っていうのはアメリカにとって国を2つに分ける戦いでやっぱり悲劇だったという印象がどっかにあるんだよ。まあ、独立戦争は別なんだけどさあのだからアメリカ人にとって良い戦争グッドウォーというのはいわゆる第二次大戦を示すそれぐらいベトナム戦争とかその他の戦争に関してアメリカ人はいつもいつも何か後ろめたいものを感じてるしその僕ら子どもの頃に見てたさそのインディアンから白人が
アメリカという土地を譲り受けたもしくは奪い取ってアメリカを建国してきたっていうのも,もう当然のことだからもうそんなことはなから信じてるアメリカ人なんか一人もいないわけだよね。なのでグッドウォーを、えー、最後完全なんだろうな、えー、と勝利に導いたいわゆるもうドラゴンボールでいうと元気玉みたいなもんだよなそういうふうなものの象徴として原爆があるだからエノラゲイという B29 というあの爆撃なんだけど。広島に爆弾を落とした B29 という爆撃もそれもきれいに保存してスミソニアンに飾ってで同時にえアポロ11号で月に行ったニール・アームストロング船長と同じようにえアメリカの歴史を作った偉大な人物として称えようとしてたらさっきも言ったように日系人大反対で結局その大反対騒動があるでも逆にアメリカのやっぱ一部の層はエノラゲイをやっぱそれはちゃんと展示すべきだアメリカの誇らしい歴史だというふうに言うんでもうどうしたらいいのか分かんなくなって結果的にあのスミソニア別館作ることで話が落ちたんで,でスミソニア本館には置かないんだけども別館っていうところを車で1時間ぐらいのところのダレス空港というところの近くに置いてさでそこでえエノラゲイ B29 をものすごい綺麗な状態にして置いてそこで展示してる。でその周りにはこれは僕行けなかったからよく分かんないんだけども別にですねアメリカの戦争を終わらせたみたいな記念碑みたいなものも建てないというふうなことでまあねあの日系人の顔も建ててアメリカの在郷軍人の顔も建ててっていうふうな形になったらしい